Nedílnou součástí plesové sezóny v Lohovci je tradiční krojový ples, který letos lákal na českou besedu, bohatou tombolu a samozřejmě na volbu nových stárků. Program dnešního plesu začíná předtančením české besedy, dále následuje volení nových stárků na příští rok a skončí to vyhlášením bohaté tomboli. Organizaci krojového plesu mají na starosti zejména stávající stárkové, ale s přípravami jim samozřejmě pomáhají také děvčata z krojované chasy. Co všechno chystají? Sola, mašličky, celkově nějaký ten, aby to tady vypadalo, takže nachystat oponu, aby byla pěkně vyzdobená, stoly a vytisknout to s rozpis tomboli a takové ty klasické holčičí věci. Kdo vám tady dneska bude hrát? Dneska nám zahraje k tanci i poslechu dechová hudba Tufaranka. Já se zeptám, poslední roky byly o společensky docela omezené kvůli pandemii. A je cítit ta nálada, že lidi se těší na plesy, že jim to chybělo? Já myslím, že určitě. Loni tady bylo před spáno, v podstatě na krovový ples a tento rok vypadá, že taky bude plno. Slavnostní zahájení mělo letos podobu české besedy. Krojovaná kolečka doplnilo také jedno mužácké. Letos budeme tančit českou besedu a učila nás to paní Silva Vlašicová. Ještě jsem teda českou netancovala, ale tím, že máme velice hodné přátele, kteří už skoro i tancují déle, takže jsme se to naučili poměrně lehce. A kolik bude letos koleček? Letos budou čtyři kolečka, tři normálně krojované a jedno mužácké. Pomyslným vrcholem plesu je volba nových stárků. Všichni kluci z chasy se, se řadí do nástupu, Projde se takovým kolečkem tady po placi a následní noví stárci dostanou tady ten guláč po krivku hlavy. To se jim předá jako takové žezlo stárkovské, plus právo, co máme v čižmě, se jim předá. Potom se posadí dalším klukom na ramena, takové jako považování těch nových stárků. A poté už jenom se zaspívá verbuňk a tím pádem už jsou po požehnání na další rok tady toto stárkování dělat. Žezlo nových stárků letos převzali Jan Lípa a Marek Sadílek. Já chodím třetí rokem v kroji a prostě jsem to vzal, že jsou na řadě a docela se na to těším. A já chodím druhým rokem v kroji a začal jsem krovým plesem, takže toto je moje druhé chození. A folklor, o, je to vaše rodinná tradice nebo co vás k tomu přivedlo? Jo, tak mamka i tačka, babičky, dědové, takže to byla, jsem musel převzít to jako rodinné žezlo tak nějak a jo, máme to v rodině, takže... Musel jsem. U nás chodil jenom taťka, mamka ne a přiměli mě k tomu kamarádi to chození s nima a tady toto, začalo mě to bavit. Ples každoročně organizuje krojová chasa za podpory obce Hlhovec. Přispívá třeba na muziku a na chod celkového toho plesu, jako tombolu přispívá a takhle. Pro nám platí věci okolo toho, takže jsme rádi, že nám pomáhají.